প্রিয় ভাইরা আজকে আমরা আলোচনা করব সলাতে যে শর্ত রয়েছে যে শর্তগুলো আপনাকে পূর্ণ করতে হবে যে শর্তগুলো পূরণ করার পর আপনি সলাত আদায় করলে আপনার সলাত হবে কিন্তু সেই শর্তগুলো পূরণ না করলে আপনার সলাত হবে না সেই সমস্ত শর্তগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যাকে আমরা বাংলাদেশে বা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ভাষাভাষী লোকেরা নামাজের শর্ত বলে জানি যে শর্তগুলো আজকে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ প্রথম শর্ত হচ্ছে ইসলাম মুসলমান হতে হবে সলাত আদায় করার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে মুসলমান হতে হবে তার মানে হচ্ছে কোনো অমুসলমান কোনো মুশরিক ইয়াহুদ নসলা যদি সলাত আদায় করেন তাহলে সেই সলাত হবে না কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনুল করিমে সুরা আত্তবার সেভেন্টিন নাম্বার আয়তে যে কোন মুশিকের জন্য কাজ হন যে তারা মিস্ত্রি তৈরি করবে এবং অন্য আয়ত সুরা ফরকনের তেইশ নাম্বার আয়তাল বলেছেন মুসলমান ছাড়া অন্য যারা মুশরিকরা যে কাজ করে এবং বেদাত যুক্ত যে সমস্ত কাজ হয় সে সমস্ত কাজ আল্লাহ সুবাহ তালা শেষ করে দেন সেগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা নিকটে গ্রহণযোগ্য নয় কাজেই এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে মুসলমান হতে হবে ইসলাম হচ্ছে সলাতের এক নাম্বার শর্ত দুই নাম্বার শর্ত হচ্ছে আল আকল বিবেকবান হতে হবে তার মানে হচ্ছে যারা পাগল রয়েছে তাদের উপরে সলাত ওয়াজিব নয় সলাত ফরজ নয় যারা বিবেক সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের তাদের উপরেই সলাত ফরজ আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের উপরেই সলাতকে ফরজ করেছেন যা নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল বলেছেন রুফিয়াল কলাম এনসালাসা তিন ধরনের লোকদের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে এক ধরনের লোক হচ্ছে নাইম হাত্তা ইস্তাইক ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে সে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তার কোনো বিষয় কোনো কিছু লেখা হয় না ওয়াল মজনুন হাত্তা ইফেক এবং পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থ না হয় তার বিবেক ফিরে না আসে তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়াসিরু হাত্তা ইয়াবলুক এবং ছোট ব্যক্তি ছোট বাচ্চা যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রাপ্ত বয়স্কে উপনীত না হয় এই তিন শ্রেণীর লোকদের কোনো আমলনামা আল্লাহ সুবাহ তালা লেখেন না তিন নাম্বার শর্ত হচ্ছে অ্যাতমিজ অর্থাৎ ভালো এবং খারাপের মধ্যে মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের যোগ্যতা হওয়া যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লামের হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমরা সাত বছর বয়সে যখন বাচ্চারা উপনীত হবে তখন তাদেরকে সলাতের জন্য আদেশ করো আজ যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন তাদেরকে সলাতের জন্য প্রহার করো যা হাদিসের মধ্যে এসেছে মুরু এবিনে এখন বিশ্বলাতি লিসাবে ইন অদ্রিবুহুম আলাই হালি আসব যখন বাচ্চারা সন্তানেরা সাত বছরে উপনীত হবে তখন তোমরা তাদেরকে সলাতের জন্য আদেশ করো আর যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে তখন তোমরা তাদেরকে সলাতের জন্য প্রহার করো যদি তারা সলাত আদায় না করে প্রিয় ভাইরা তাহলে এই হাদিসটাকে সামনে রাখলে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ রসুল কিন্তু এর আগে সাত বছরের পূর্বে কিন্তু কোনো বাচ্চার খারাপ এবং ভালোর মধ্যে বিচার করার বিবেচনা করার পার্থক্য করার কোনো তার শক্তি নেই এই জন্য শক্তি যখন হবে যখন সে ভালো এবং খারাপের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে তখনই তার উপরে সলাত আদায় করার জন্য সে ব্যক্তি সলাত আদায় করার জন্য আল্লাহ রসুল তাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদেশ করেছেন চার নম্বর হচ্ছে রফুল হাদেফ অর্থাৎ অপবিত্র থেকে পবিত্র হওয়া সেক্ষেত্রে যদি কারো অজুর প্রয়োজন হয় অজু ছিল না তিনি অজু করে পবিত্র হয়ে নেবেন অথবা যদি কোনো ব্যক্তির গোসল ফরজ হয় তাহলে তিনি গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবেন পাঁচ নম্বর শর্ত হচ্ছে ইজালাতুল নেজাজ অর্থাৎ নাপাকি দূর করা দেহের মধ্যে কাপড়ের মধ্যে এবং জায়গার মধ্যে যে জায়গায় আপনি সলাত আদায় করছেন সেই জায়গার মধ্যে যদি কোনো নাপাকি থাকে অপবিত্রতা থাকে তাহলে সেই নাপাকি দূর করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তারা সুরা আল মুদ্দাসিরের চার নম্বর আতে বলেছেন ওয়াসিয়া বা কাফা ফাহির যে ও হাবিব আপনি আপনার কাপড়কে পবিত্র করুন তাহলে কাপড়কে পবিত্র করতে হবে এবং দেহকে পবিত্র করতে হবে এবং যে জায়গায় সলাত আদায় করছেন সেই জায়গাও পবিত্র হতে হবে ছয় নম্বর হচ্ছে সতর ঢাকা অর্থাৎ পুরুষের জন্য যে সতর রয়েছে যা ঢাকা ওয়াজিব ফরজ 
এবং মহিলার জন্য যে সতর রয়েছে সেই সতর ঢাকতে হবে সলাতের মধ্যে যেমন পুরুষের জন্য সতর হচ্ছে তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত যদি কোনো ব্যক্তি তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জায়গা খালি রেখে সলাত আদায় করেন তাহলে তার সলাত হবে না এবং মহিলার সতর হচ্ছে তার পুরো শরীর শুধুমাত্র দুই হাতের কবজি থেকে সামনের অংশ এবং চেহারা বেঁচে রেখে তাহলে সতর ঢেকে সলাত আদায় করতে হবে এক্ষেত্রে নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিস রয়েছে এবং আল্লাহ সুবাহ এ ব্যাপারেও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস রয়েছে এছাড়া আল্লাহ সুবাহ সুর আল আরফের থার্টি ওয়ান নাম্বার আতে বলেছেন ইয়ানি আদম কুদু জি নুম এ কুল্লি মসজিদ হে বনি আদম তোমরা তোমাদের সাজ সজ্জাকে মসজিদে যাওয়ার সময় গ্রহণ করো অর্থাৎ যখন তোমরা মসজিদে যাবে তোমরা উত্তম ড্রেস পরে উত্তম জামা কাপড় পরিধান করে তোমরা মসজিদে যাও দেখা যায় আমরা অনেকেই মসজিদে যাওয়ার সময় আমরা উত্তম ড্রেস পরে উত্তম জামা পরে উত্তম কাপড় পরিধান করে সাজ সজ্জা গ্রহণ করে আমরা যাচ্ছি না বরং আমরা যাই আমাদের অফিসে আমরা যাই কোনো পার্টিতে অথচ যখন আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার দরবারে যাচ্ছি যখন আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার সঙ্গে কথা বলার জন্য যাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা সবচেয়ে উত্তম ড্রেসটি পরে আমরা যাচ্ছি না অথচ আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তিনি এই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মহামানিব এই পৃথিবীর সকল বাদশার বাদশা হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তার কাছে যখন আমরা যাই তখন আমরা সাজসজ্জা গ্রহণ করি না আমরা সাজসজ্জা গ্রহণ করি দুনিয়ার কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে সাজসজ্জা গ্রহণ করি আমার অফিসে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা গ্রহণ করি অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে দাওয়াতে যাওয়ার সময় প্রিয় ভাইয়েরা অথচ আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যখন তোমরা মসজিদে আসবে তখন তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ করে সুন্দর ড্রেস পরে তোমরা মসজিদে আসো সলাতের আরো একটি শর্ত হচ্ছে সময় হওয়া সলাতের সময় হতে হবে সময় হওয়ার পূর্বে সলাত আদায় করা যাবে না আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনুল করিমে বলেছেন ইন্ন সলাত আলিনা কিতাব কোতা যে নিশ্চয়ই সলাতকে আল্লাহ সুবাহ তালা মুমিনদের উপর ফরজ করেছেন তার নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত সময়ে এই সময়ের পূর্বে সলাত আদায় করলে সলাত হবে না এবং পরবর্তীতে সেই সলাত আদায় করলেও সেটি কদা বলে বিবেচিত হবে আপনি কদা করেছেন আদায় করেন নাই তাহলে সলাতকে তার নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত সময় আদায় করতে হবে সময় হওয়ার পরেই শুরু করতে হবে এবং সময় হওয়ার পূর্বে সেই সলাত আদায় করা যাবে না আট নম্বর হচ্ছে কেবলামুখী হয়ে সলাত আদায় করা অর্থাৎ আমাদের কেবলা হচ্ছে কাবা আল মুশাররফা যা মক্কা আল মুকাররমায় অবস্থিত তার দিকে ফিরে সলাত আদায় করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইসলামের প্রথম দিকে তিনি বাইতুল মাকদিসকে কেবলা বানিয়ে সলাত আদায় করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা নির্দেশে এবং যখন তিনি মদিনা হিজরত করলেন প্রায় ষোলো মাস তিনি বাইতুল মাকদিস থেকে ফিরে সলাত আদায় করলেন একদিন তিনি মসজিদে দুল কেবলাথেইন যাকে বলা হয় মসজিদ দুল কেবলাথেইন সেই মসজিদের মধ্যে আসরের সলাত আদায় করছেন এমন সময় আল্লাহ রসুল তার মনের মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষা আসলো হায়রে যদি আমি আমার মৃত্যুভূমিতে যে কাবা আল মুশারফ অবস্থিত সেই কাবার দিকে ফিরে যদি আমি সলাত আদায় করতে পারতাম তখন আমার কাছে ভালো লাগতো আল্লাহ সবাহ তালা তার হাবিবের এই মনের আকুতি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করলেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন ফাওয়াল্লি ওয়াজ হাকা সাতওয়াল মসজিদিল হরম ও হাবিব আপনি আপনার চেহারাকে ফিরিয়ে দেন মসজিদে হাওয়ামের দিকে কাবা আল মুশারফার দিকে মক্কা আল মোকারমার দিকে প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা অনেকে হজে এসেছেন আপনারা মসজিদ যুগ বেতাইনে গিয়েছেন দেখতে পেয়েছেন যে বাইতুল মাকদিস হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টা দিকে আগে পড়েছেন সম্পূর্ণ উত্তর দিকে ফিরে সলাত আর এখন পড়বেন সম্পূর্ণ দক্ষিণ দিকে ফিরে তাহলে ইমাম সাহেব যেখানে থাকার কথা তার সম্পূর্ণ উল্টা দিকে চলে আসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বাইতুল মাকদিস থেকে ফিরে সলাত আদায় করছেন এমন সময় তার এই মনের আকতি আল্লাহ সবাহ তালা কবুল করেছেন 
এবং ঘোষণা দিয়েছেন ফাওয়াল্লি ওজহাকা শাতুর আল মসজিদ আল হারাম ও হাবিব আপনি আপনার চেহারাকে মসজিদে হারামের থেকে ফিরিয়ে দিন তাহলে আমরা সলাত আদায় করতে হলে আমাদেরকে মসজিদে হারামের থেকে কাবা আল মুশাররফার দিকে ফিরে সলাত আদায় করতে হবে সর্বশেষ যে শর্তটি রয়েছে সেটি হচ্ছে নিয়ত নিয়ত করা নিয়ত করা নিয়ত পড়া নয় আর নিয়ত জায়গা হচ্ছে অন্তর আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক সময় অনেক ভাইরাই নিয়ত পড়েন নিয়ত পড়তে পড়তে ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যান এমনও হয় কিন্তু এমনটা করা উচিত নয় আমার নিয়ত করতে হবে পড়তে নয় আর নিয়ত জায়গা হচ্ছে কালব কালব তো কথা বলতে পারে না আপনি মনের মধ্যে যে আল কস্ট ওয়াল এরওয়াদা করেছেন সেটাই হচ্ছে আপনার নিয়া আপনার ইচ্ছাটাই হচ্ছে আপনার জন্য নিয়া আপনাকে আলাদা করে আমি নামাইতু আন উসলিয়া রকাতাই আল ফজর এরকম বলার দরকার নাই আপনি যখন মিস্ত্রি যাচ্ছেন ফজরের ফরজ আদায় করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা কি জানেন না অবশ্যই জানেন এই জন্য আপনি নিয়ত করতে হবে ইন নামাল আমাল উবিন নিয়াজ প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল কিন্তু নিয়ত পড়া জরুরি নয় প্রিয় ভাইরা এগুলো হচ্ছে সলাতের শর্ত আসুন আমরা এই শর্তগুলোকে পরিপূর্ণ করেই সুন্দরভাবে আমরা সলাত আদায় করি কারণ এই শর্তগুলো পূর্ণ না হলে আপনার সলাত হবে না আর এই বিষয়গুলো হচ্ছে সলাতের বাহিরের বিষয় সলাত শুরু করার পূর্বেই আপনাকে এই বিষয়গুলো কমপ্লিট করতে হবে প্রিপারেশন নিতে হবে তারপর আপনি সলাত শুরু করবেন আর যে সমস্ত কাজগুলো সলাতের ভিতরে সেগুলো কি বলা হয় রোকন ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আপনাদের সামনে সে সমস্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো ঈদ নিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ সবাহ হ্যাঁ আমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে সলাত আদায় করা তফিক দান করুন আমিন